morning 11th and 12th students already nama rendu live conduct pannirundhom 5 marks ku thaniyavum 2 3 marks ku thaniyavum in case andha rendu live liyume na sonna da neenga follow pannala appadina onnume prachana kediyadhu so na enna solli irpena 5 marks ipove padichu mudichirunga 2 3 marks ipove padichu mudichirunga appingra mari or instruction kuduthirpen neenga idhu varaikum start e pannala appadina in the 24 hours la that is sunday la mattum nama eppadi padichu nalla marks vaangala appingradhukaga da indha video so last minute la nama enna pannala appadina first of all important 5 marks concentrate பண்ணலாம் ஏனா அதில இருந்து உங்களுக்கு 25 மார்க்ஸ் கிடைக்க போகுது நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் 2 3 மார்க்ஸ் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம் தென் கோ ஃபார் யுவர் प्रीवियस இயர் क्वेश्चन பேப்பர் அதுக்கு வீடியோ நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணிருக்கோம் சோ அத வந்து மறக்காம போய் பாத்துருங்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் क्वेश्चंस எந்தெந்த சாப்டர்ஸ்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறது நானும் சொல்றேன் எந்தெந்த சாப்டர்ஸ்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 1 மார்க்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணுங்க 1 மார்க்ஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட்டான செக்ஷன் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஆன்சர் ஷீட்ல இருக்க போகுது சோ இது நீங்க மிஸ்டேக் பண்ணீங்க அப்படினா உங்களோட ஆன்சர் ஷீட் மேலயே ஒரு பேட் இம்ப்ரஷன் வந்துரும் கரெக்ட் பண்ற இன்விஜிலேட்டர் சோ என்ன பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ற இந்த செக்ஷன்ல எந்த ஒரு மிஸ்டேக்குமே வராத அளவுக்கு எல்லா 1 மார்க்ஸ்மே கரெக்ட்டா இருக்க அளவுக்கு படிச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் ஏதாவது பேக்லாக்ஸ் வெச்சிருக்கீங்க அப்படினா அந்த பெண்டிங் क्वेश्चंस எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிருங்க அதுக்கு அப்புறமா இதெல்லாம் எப்ப முடிக்கணும் அப்படினா நாளைக்கு 4:00 இல்ல 6:00 குள்ள எல்லாமே முடிச்சிடுங்க ஆஃப்டர் 6 நீங்க என்ன மட்டும் தான் பண்ணனும் ரிவிஷன் மட்டும் தான் பண்ணனும் திஸ் இஸ் ஃபார் 12 standards zoology students and ungalku important ana chapters appdin pathinga 2 5 7 8 4 idellame romba important ana chapters and second uh, chapter la pathinga appdina fertilization fertilization oda steps implantation structure of human ovum sperm structure of uterus idu ellame romba romba important idala marakama padichirunga and next going on with your 7th and 8th chapter health and diseases immunology rendu me seithu vechi paakumbodhu and the classification of immunity irukum active passive and ungalku uh, innate immunity secondary immunity adhum undu marakama padichirunga next pathinga na immunoglobulins oda structure and their functions marakama padichirunga diagram romba romba important pa next pathinga na 5th chapter la human genome project la starting la ending varaikum ellame mudichirunga oru chinna topic ah irundhalum adhum marakama padichirunga okay va salient features ellame padichirunga next uh, chapter 4 pathinga appadina criss cross pattern of inheritance alame romba repeated ana questions idala marakama paathirunga கண்டிப்பா <laughs> உங்களுக்கு இருக்கும் போன் இருக்கும் फ्रेंड्स வரற கூப்பிடுவாங்க பட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளிவீங்க ஹாஃப் ஹேலி முடியற வரைக்கும் ஓகேவா இப்போ இஃப் யூ ஆர் எ 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடண்ட் சோ உங்களுக்கு என்ன பிளான் அப்படினா அதே மாதிரி தான் பா இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க 2 3 மார்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்க அண்ட் தென் கோ ஃபார் யுவர் புக் பேக் क्वेश्चंस அது 1 மார்க்ஸ் வந்து தரவா முடிச்சிருங்க because मैक्सिमम ஒரு 10 மார்க்ஸ் வந்து புக் பேக் படிச்சாலே வாங்குறலாம் அதுக்கு அப்புறம் இருக்க 4 5 क्वेश्चंस தான் வந்து இன்டர்னல் क्वेश्चंस ஆ இருக்கும் சோ அத ஃபர்ஸ்ட் தரவா படிச்சிருங்க அண்ட் புக் பேக்ல ஆல்ரெடி வேற ஏதாவது क्वेश्चंस முன்னாடியே படிச்சிருக்கீங்க அப்படினாலும் சரி இல்ல இன்டீரியர் क्वेश्चंस ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருந்தீங்க அப்படினாலும் சரி குவார்ட்டலி செகண்ட் மிட் டம்ல எல்லாம் படிச்சிருந்தீங்க அப்படினா அத ஒன்ஸ் ரீகால் பண்ணிருங்க ரீகால் பண்ணிட்டு கோ ஃபார் யுவர் प्रीवियस இயர் क्वेश्चन பேப்பர் இதுக்கும் வீடியோ வந்து செப்பரேட்டா ரெடியா இருக்கு அதையும் வந்து மறக்காம பார்த்துட்டு பேக்லாக்ஸ் ஏதாவது வெச்சிருந்தீங்க அப்படினா இதையும் நாளைக்கு ஈவினிங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணிருங்க சோ உங்களுக்கு அதே மாதிரிதான் 6:00க்கு மேல வந்து ரிவிஷன் இருக்க போகுது சோ நீங்க வந்து மார்னிங் எக்ஸாம் இருக்க ஸ்டூடண்டா இருந்தாலும் சரி இல்ல आफ्टरनून எக்ஸாம் இருக்க ஸ்டூடண்டா இருந்தாலும் சரி ரிவிஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஈவினிங்க்கு மேல ரிவிஷன் மட்டும் பண்ணுங்க இன் கேஸ் மார்னிங் எக்ஸாம் இருக்க ஸ்டூடண்ட் அப்படினா early morning எந்திரச்சு ஒன்ஸ் अगेन ரீகால் பண்ணுங்க இல்ல आफ्टरनून எக்ஸாம் இருக்க ஸ்டூடண்ட் அப்படினா நீங்க என்ன பண்ணுங்க மார்னிங் ல இருந்து आफ्टरनून வரைக்கும் கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் இல்லையா சோ early morning ல இருந்து आफ्टरनून வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா லைக் ஒரு டில் 10:30 தேர்ட்டி ஆர் லெவன் வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க புதுசா வேற ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா படிங்க டென் தேர்ட்டி ஆர் லெவனுக்கு மேல ஃபுல்லா ரிவிஷன் மட்டும் தான் பண்ண போறீங்க அது உங்களுக்கு செகண்ட் ரிவிஷனா இருக்க போகுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன சாப்டர்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் பிப்த் செவன்த் எயித் அண்ட் டென்த்ல இருந்துதான் ரிப்பீட்டடா உங்களுக்கு வந்து பாஸ்ட் டூ இயர்ஸ்ல இருந்துமே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல ஓகே சோ இதை தாண்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வேற எந்த சாப்டர்ஸ்க்குமே போனது கிடையாது இதுல இருந்தா மேக்சிமம் கேட்டிருக்காங்க டென்த் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டயக்ராம் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரலாம் அண்ட் செவன்த் எயித் சாப்டர் எல்லாம் மறக்காம படிச்சிருங்க டைஜஷன் பொறு
ஸோ இதெல்லாம் தரவா படித்தாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக மார்க்ஸ் வாங்கிடலாம் செவன்த் சாப்டர் ரெஸ்பிரேஷன் சாரி சர்க்குலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் செல்ஸ் ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிரானியூலோசைட்ஸ் ஏ கிரானியூலோசைட்ஸ் இதெல்லாம் மறக்காமல் படிச்சுருங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் சொல்கிற ஒரு விஷயம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நான் ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமாக இருந்துட்டேன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் எனக்கு எதுவுமே புரிய மாட்டேங்குது என்னால் கோப் அப் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ இந்த பப்ளிக் இருக்கு மார்க் வந்து அந்த அளவுக்கு எடுக்க போகிறது இல்லை அப்படின்னாலும் ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா அதோட பேசிக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கு இது புரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கோப் அப் பண்ண முடியும் அண்ட் இஃப் யூர் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ப்ரிப்பேரிங் நீட் டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணணும் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்பா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டிவாக உங்கள் புக்கில் இல்லாத விஷயமே கிடையாது தயவு செஞ்சு இந்த புக்கை படிச்சுருங்க ஓகேவா ஸோ நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லை ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஐடியாவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த புக்கை வந்து கோல்டன் புக் இதை விட்டுறாதீங்க சிபிஎஸ்சியில் கூட இந்த அளவுக்கு வந்து எலாபரேட்டாக கொடுக்கல ஸோ இந்த புக்கை தரவா படிச்சுருங்க இப்போ டைம் வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் போய் எனக்கு எதுவுமே புரியல லெவன்த்லேயே படிச்சிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஜோனுக்கு வராதிங்க ஓகே ஸோ இப்போவே இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் மறக்காமல் பார்த்துருங்க அண்ட் சாப்டர்ஸ் எல்லாம் மறக்காமல் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சுருங்க இது வரைக்கும் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலனாலும் ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது இப்போவே வந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நல்ல மார்க்ஸை வாங்கலாம் அண்ட் இந்த ஃபார்முலாவை மறந்துடாதீங்க ரீட் ரிவைஸ் ரிப்பீட் ரீட் ரிவைஸ் ரிப்பீட் எந்த அளவுக்கு நம்மளால கற்றுக்க முடியுமோ கற்றுக்கிட்டோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவைஸ் ரிவிஷன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இதை வந்து ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு இருக்கும் போது உடனடியாக உங்களுக்கு வந்து மார்க்ஸில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் தெரியும் ஐ கேரண்டி யூ தட் ஓகே ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யோர் ப்ரிப்பரேஷன் இப்போவே படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணு